Buongiorno amici e amiche, buon sabato 7 agosto 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetti 14-20. Si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse «Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi» portatelo qui da me. Gesù lo minacciò, il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero perché noi non siamo riusciti a scacciarlo. Ed egli rispose loro per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte e spostati da qui a là ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile». Oggi Gesù ci invita a fermarci sulla poca fede dei discepoli, impossibilitati a operare una guarigione perché si fidano solo di se stessi. E questa è la tentazione con cui tutti noi battezzati spesso facciamo i conti quando davanti a una difficoltà o a una prova la poca fede diventa incredulità, non permettendo a Dio di intervenire. La fede è un dono ricevuto sin dal battesimo e che Dio moltiplica in noi nella misura del nostro desiderio di riceverlo, nella misura della nostra volontà di farlo fruttificare coltivandolo. È quella virtù che permette sempre e ovunque, anche davanti al male, come accade nell'epilettico indemoniato, il passaggio dal non potere dei discepoli al potere di Dio. Nulla è impossibile a Dio, perché la fede è lasciar accadere quello che è possibile a Dio. La salvezza non è guarire dai mali fisici e psichici, ma la vera salvezza è affidare la propria vita a Dio, ascoltare e mettere in pratica la sua parola, così da vivere nell'amore con Lui e i fratelli. E tu, in cosa senti maggiormente di mettere in pratica la sua parola? Cari amici, grazie per questa quarta stagione insieme. Il nostro audio quotidiano prende una pausa estiva anche quest'anno, ma la parola di Dio continuerà ad essere seminata attraverso brevi frasi che saranno pubblicate su Instagram, Facebook e Telegram. Cercate Annunciate dei Tetti sui social oppure visitate il sito www.annunciatedetetti.it Pregate per me, Dio vi benedica.